De heer Wolderink weer eens een keertje op bezoek. Uh, dag Ben, waar ben jij de laatste tijd mee bezig? Hey, dag Vincent, ja, uh, de laatste weken uh, ontzettend druk met het uh, comité, nationaal comité inhuldiging. Ben, je gaat me toch niet vertellen dat jij iets met de koning te maken hebt? Jawel, ik ben uh, gevraagd om de feestelijke activiteiten te coördineren rondom uh, 30 april. Met hele leuke mensen als uh, Joop van den Ende, Richard Kruijtje. En Hans Weijers. Hans Weijers, Ahmed Abu Talab, uh, André van Es, Roland van der Vorst. Dus een uh, hele mooie, mooie groep. Okay, er is een comité, een nationaal inhuldigingscomité. En wat doet dat? Uh, het uh, comité is um, um, benoemd om de, de feestelijke activiteiten te coördineren op 30 april. Dus dan moet je denken aan, uh, er komt uh, een, een, een dag voor alle kinderen in, uh, in heel Nederland. Maar ook uh, um, op de... Wanneer, welke dag? Ook, ook op de Caribische delen, 27 april, uh, de vrijdag dus voor Koninginnedag. Uh, en dan, uh, en dan gaan mijn kinderen die daar gewoon nu net Netflix zitten kijken, die gaan dus gewoon echt een, een gezond ontbijt krijgen en die gaan een sportdag krijgen? Die krijgen van Jumbo ochtends vroeg een gezond ontbijt. Uh, ze krijgen een mooi oranje uh, t-shirt en daarna gaan ze... 1 miljoen t-shirts komen nu dus. 1 miljoen uh, t-shirts, ja. ja. En uh, in uh, deze kleur. En uh, ja, dan, dan de hele dag dus uh, sportieve activiteiten. En uh, er gaan echt heel veel scholen aan meedoen. Meer dan een miljoen uh, kinderen in, uh, in totaal. Nog eens een drie dingen. Uh, er, komt een, uh, of dit, er is een app uh, gelanceerd, de Koningslied app, waarmee je uh, uh, een inzending... We hebben net uh, gewoon naar de wereld draait door zitten kijken van uh, hoe enthousiast heel Twitter is over het Koningslied. Ja, nou, 3000 Nederlanders hebben meegeschreven aan het Koningslied, dus het is eigenlijk ook uh, uh, ja, een hele mooie... Uh, Um, user generated content gebeuren geworden. Ja, dat is inderdaad waar. Ja. En je, je was bij de opnames hè, met 50 artiesten. Ja, ik was in de Wisselwoord uh, Studios in Hilversum. Daar waren ze dagenlang tot diep in de nacht uh, bezig om uh, dat nummer in te zingen. En, uh, ik heb... Is het comité ook verantwoordelijk voor, voor dat koningslied? Wat nog meer? Uh, waar we nog meer uh, voor zorgen is dat er een, uh, een uh, boek komt. Uh, met alle dromen van de Nederlanders. En die konden gedeeld worden via mijn droom voor ons land.nl. En dat kon uh, een kunstwerk zijn, dat kon een gedicht zijn, dat kon een tekening zijn. Uh, en uh, daar wordt ook massaal uh, worden daar dingen ingestuurd. Dat is echt wel een mooi platform uh, geworden. Wat destijds ook bij de verkiezingen gebruikt is uh, door de NOS om vragen te stellen aan de politici. Dus een uh, proven technology die daar... Uh, het wordt een e-pub of wordt het echt gewoon een fysiek boek? Het wordt een e-book en een fysiek boek. En uh, uh, dat fysieke boek kun je aanvragen en dat uh, kun je dan ophalen bij de boekhandel. Oh, wat kost dat? Uh, niets. We krijgen een gratis boek van alle dromen van de Nederland. Oké, okay, ik ga een e-pub versie vragen. Nog een ander ding? Um, ja, er, er gebeuren zoveel dingen. Ja, maar even, jullie, hebben dus, jullie zijn daar, hoe lang geleden ben je daarmee begonnen? Uh, begin februari zijn we begonnen. Dus in, uh, zeg maar... Uh, uh, Dat is pas twee maanden geleden. Uh, in twee... Er waren er vijftig ambtenaren die stonden klaar met een uh, scenario wat allemaal tot de puntjes was uitgewerkt. En je hoefde alleen maar te zeggen ja, dat wel en dat niet. Dat dacht ik ook, dat er een leger ambtenaren klaar zou staan om ons te helpen. Uh, niets is minder waar. Uh, Budget van 20 miljoen? Uh, dat dachten we ook, maar uh, nee, we moeten echt uh, op zoek naar sponsors die uh, mee willen helpen. Uh, er werken overigens wel een aantal topambtenaren mee en die doen heel goed hun werk. Maar er staat dus niet een leger mensen voor, uh, voor ons klaar. En, uh, maar het wordt uh, met veel animo ontvangen door het Nederlandse bedrijfsleven. Dus KPN die gaat bijvoorbeeld schermen. Uh, op alle pleinen, alle grote pleinen in Nederland neerzetten. Zat de activiteiten van de hele dag, hè? De, van de Nieuwe Kerk en uh, uh, dat hele gebeuren uh, van de app. Overal in Nederland kun je die gewoon live buiten volgen en op je mobiel. Je hoeft niet zo te gaan zitten zoals wij hier nu net naar de wereld eruit door hebben gekeken. Je kunt lekker naar buiten en uh, je, het, uh, je kunt gewoon op de pleinen kun je het allemaal uh, aanschouwen. Eh, Oké, okay. is het een, uh, is het een uh, één dag in de week ding of uh, <laughs> dat klinkt erg druk? Het uh, is uh, inderdaad... Vooral uit Uskut. Uh, <laughs> ja, ik maak wat kilometers op dit moment, maar het is uh, echt een heel uh, mooi gebeuren om met mensen als uh, Hans Weijers, Joop van de Ende... Ja, nee, die heeft het lijstje hadden gezien. Dus, maar je, hoe, ben je er echt fulltime mee bezig? Ja, het is op dit moment uh, bijna een fulltime uh, klus. En het bedrijf uh, Bellen.com bestaat ook nog? Uh, goede medewerkers uh, op kantoor die uh, zeer ondernemend werken, dus dat gaat goed. Oké, okay, waar ben jij op 30 april? Ik ben op 30 april uh, in jouw stad. In Amsterdam in de Nieuwe Kerk? In de Nieuwe Kerk. Okay. Nog een plaatje voor mij? Zullen we eens uh, kijken? <laughs> Dankjewel. <laughs>